女儿要做皇太女，要手握大权，要干一番大事。你指的大事，是不是杀死采梅害孟凡之举啊？不止。凡是对不起女儿的，女儿都要她不好过。你指驸马重训，还有就是皇兄，太子。太子似乎跟果儿没有什么过节啊，怪只怪皇兄与孟福相恋，只有让皇兄痛苦，孟福才会伤心，孟福伤心，孟凡才会生不如死。你就这么恨孟凡？女儿与孟凡的情已断，是他。是他让女儿知错难返。如今的女儿对孟凡只有一个恨字。好，恨，恨。人懂得恨，才能成大事。所以，女儿这个皇太女，是做定了。女儿啊。这只是第一步，你应该看得更远一些。母后的意思是，<笑>女儿啊，女儿，你梦见了五谷神，为娘我却梦见了太上皇。太上皇，太上。皇，我对他的种种德行，是心存挂念，一刻也未曾忘过。禀皇上，边陲告急，突厥调集军马，似乎另有图谋。突厥可汗得知金城公主和亲吐蕃，以为大唐拉拢吐蕃，心存忌恨，蠢蠢欲动。并不为奇。皇上，突厥可汗并非冲动鲁莽之人，侵犯我国与吐蕃两邦结亲，可汗对此应有所顾忌，不敢轻举妄动。金城公主结亲吐蕃之事进行的顺利吗？回禀娘娘，一切顺利。既然结姻亲如此奏效，不如依葫芦画瓢。也与突厥结为混盟。突厥可汗只有一个独女，何以和亲呢？啊，既然公主可以远嫁，那太子也可以迎娶，可以一试，可以试一试，可以尝试，可以尝试，万万不可。启禀母后、父皇，儿臣认为此事绝不可行。太子何出此言呢？本宫由心记得，昔日你提议安乐公主和亲，是振振有词，句句铿锵，说有百利而无一害，何以如今异地而处，就坚决反对了呢？皇后所言极是。要太子迎娶突厥公主，一来可显我大唐善意，二来又可以牵制突厥，一举两得。启禀皇上。和亲之意诚然可行，但需要双方都同意。如果突厥可汗反对的话，那最后也只能是我朝一厢情愿的想法。嗯，隆基说的甚是。皇上，还不如立即派使者前往突厥，磋商此事。嗯、既然众大臣、皇后都表示赞同，和亲之事就此进行。太子，你没有异议吧？儿臣，儿臣遵从父皇之意。哎，这样就好了
别动！怎么了，福儿？叫你别动啊！让奴婢将太子殿下的包袱给拿下来。包袱？嗯。我哪来的包袱？别动！嗯、哎呀，哎呀！干什么呀你？哎呀，好重啊！哎呀，这是什么？我看看，这里面有万民的福祉、匡扶社稷、鞠躬尽瘁、大唐将来。哎呀，哎呀，难怪让你喘不过气呢。福儿，你这个鬼丫头，不如叫鬼丫头帮你倒杯茶，提提神。哎，福儿，等等，你别走，陪我聊天吧。太子想聊什么？聊什么都好。不如就聊聊你今天做过什么吧。我啊，不瞒太子，奴婢失责，奴婢今天整天只做了一件事。你做了什么事啊？那就是想着，念着。挂着太子，其他的呀，什么都没做。你是拿我当偷懒的借口啊？人家真的是想念太子吗？人家每天求神许愿，就是希望太子可以顺顺利利的呀。福儿，你为我许愿，那你自己呢？有什么愿望？当然有了，我的愿望就是希望太子他日登基之后，可以为大唐谋福祉。风调雨顺，国泰民安，千秋万代。好了好了，你的愿望真就那么简单吗？这哪叫简单啊！我要除奸臣，灭小人，上承大业，下安百姓，福泽天下，平定边疆，少一样都不行呢。福儿，这个任务太艰难了，重军。可能担不起，做不来，恐怕要有福后望了。太子是人中龙凤，怎么可以妄自菲薄呢？哎，书中有云啊，天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。福儿，嗯，之前我要你多读书，没想到你全部都听进去了啊。福儿多读诗书，就是希望以后可以辅佐太子，为太子分忧啊！我的好福儿，不是你的鬼丫头了？当然不是啊！嗯姑姑这壶，诗风明前龙井，果然芳香一人，清淡未干啊。素闻贤侄是懂茶之人，果然所言非虚。太子对茶同样有所认识，下次大可一同邀约，这样三人对饮更添雅趣啊。哼，和亲之事未决，恐怕太子也没有闲情明茶吧。不出门而知天下事，姑姑身在深宫之中，但仍欣喜国事。可知太子心意如何？此事事关重大，太子仍然没有决定下来。程俊单纯耿直，生性比较冲动，欠缺冷静。纵然大是大非之前，他也不能一赌全局，反而会错下决定。姑姑的意思，太子理应顺应国情，与突厥和亲。和亲一事是皇后的意思。如果太子敬畏皇后，就应该顺了他的意。金城公主远嫁藩邦，太子又婚配异族，如此笼络藩邦，实在是有损我大唐天威。太子现在这样犹疑，也不是没有道理啊。在宫中，岂有真正的道理可言？如今太子娶也不是，不娶也不是，真是进退两难。
灌伊洛人口实，以为太子顾念一己私欲，不肯以国家为重，这罪名恐怕是太子也担当不起吧？皇后此举实在是陷太子于不义之地。那皇姑可有良策为太子保名声？本宫早就不问正事，你好像问错人了。不过倒是应该有一个人可以帮到太子。谁呀、啊？在朝中最近有一道流言，说安乐公主才智双全，如果她当上皇太女，会比太子做得更好。如果真是这样的话，或许她有什么办法可以帮到太子？此等谣传，真不知道究竟是从何而来。空穴来风，岂会无因？不过有人这样夸奖自己的亲生女儿，最开心的应该还是皇后吧太子，和亲的事情想好了吗？皇后实在狠毒，竟然想出了这个办法，着实令我进退两难。太子还是应该顺应皇后的旨意，否则激怒突厥，和亲不成反而会引起战乱，到时皇后就有借口说太子轻重不分，祸及国民。如此大罪，只怕会令皇上罢黜太子。能不能够做太子？重俊一点也不在意，只是不想对不起一个人。你说的那个人是谁？孟府。福儿对我情深意重，你要我如何向他开口呢？我要另娶他人。这有什么难以开口的呢？皇帝三宫六院，孟夫。就算做不成皇后，但至少可以当个妃子，这已经是他最大的福气了。当你真爱一个人的时候，真的可以忍受雨露均沾。程大事必有所牺牲，若朝中大臣能像太子一样，心无意志，那百姓就有福了。为政者，唯一尽心尽力的就是为百姓谋福。当官的若能为百姓着想一分，百姓就可受十分之惠。尚若能吃一点苦。民则沾万点之恩，只是这点苦，对崇俊来说，实在是太苦了。哎，看那边。木西，那个是谁啊？那个是张飞，那个是小乔，真漂亮。你想玩吗？这手真灵活。你玩这个，不是，不是，慢点，别急。太棒的了，太棒的！哎，真好看！哎，卖风筝了啊！这风筝你看，很漂亮，飞得又高啊！买一个吧，啊，飞得高！嘿，您看看，做的真不错，凤儿，你喜欢哪一个
，你自己选，我送给你。不要，买一个吧。我不要自己买。多少钱啊？五文钱。哎，谢谢啊！给，送给你，送给我。嗯，人家说，风筝转，时运转，时来运转，福贵到。嗯、我们就放风筝吧。嗯，我放的可好了。走吧。我们在那儿休息一下吧。嗯。哎，别动！哎，别动！喏，你看。奴婢多谢太子。我说过多少次了，只要我们两个在一起的时候，你既不是奴，也不是婢，你是我最爱的，好福儿。这里的风景好美啊！是啊，真的很美。要是能永远这样，那该有多好！我们不回宫了。只要我们两个过得开心，我们两个能在一起，在宫中或者在宫外又有什么关系呢？当然有很大的关系啊！太子如果流落宫外，那就不能登基做皇帝，一展宏图了。做皇帝真的那么重要吗？太子，是不是遇到了什么挫折？啊？其实，太子只要坚持到底，不管前路多难走，都可以冲过去的。有福儿陪在太子身旁，就算是上刀山、下火海，都可以闯过去的。嗯。可这个难关，闯过去实在是太难了。而且这个难关，只能我一个人过。福儿，你是没有办法能够陪在我的身边。那是什么难关啊？父皇为了平定外族的侵扰，他命我，他命我娶突厥的公主。太子要成亲，这是逼婚呐、啊。太子如果不喜欢的话，你可以拒绝呀、啊。你要我怎么拒绝？皇命，皇命难违呀、啊。那我该怎么办？我已经是太子的人了，你要我如何自处？嗯、福儿，你放心。你已经是我的人，我绝对不会让你受委屈。再给我一点时间，我一定，我一定会想出一个两全其美的办法来。可是你说过荒命难违，还有什么办法？违抗圣旨，那是死罪。迎娶公主之事。你早就知道，对不对？那
尼里夫儿出宫游玩，就是要告诉我这个消息。什么共享良辰美景，什么花好月圆，都是骗人的。其实你是要跟福儿斩情丝断情意。不是的，福儿，你听我解释，我不是存心要骗你的，我。不要听你满口胡言！我没想到深宫夜静会是这样的安宁，没有了那些朝廷上的狰狞，就会让人的心情变得特别的澄明。连星星都这样灿烂闪亮，你懂得怎么看星星吗？不懂。王希明的《单元子部天歌》创立了二十八星宿之说。以七宿为一象，分为四象。你注意看南边的那一片星星，像不像一只大鸟？被你这样一说，真的有点像哎。他们的星宿之名，按顺序说就是：景、鬼、柳、星、张、翼、枕。这个就是南方朱雀七宿。没想到连看星星，还有这么大的学问。你有兴趣的话，我可以教你、啊。那先谢过君王爷了。哼<笑>。你笑什么？孟凡和孟福入宫多年。从来都是苦中作乐，没想到这段日子似乎交到好运气。我们姐妹俩事事顺心，真是难得的福气。君王爷为什么叹气啊？没什么。太子跟孟福这一对，开花结果恐怕不太容易。太子殿下跟孟福，原来君王爷你也知道啊？你要知道，本王与太子感情甚笃，我们两个是没有秘密的。
原来是太子殿下告知。那太子殿下是真心对待孟福的了。真心又如何？身在帝王家，本来就是身不由己。很多事情，从来都不是自己能够决定的。这是什么意思啊？皇上要太子去突厥公主。太子要大婚，那孟福岂不是芳心作父？这件事也怪不得太子，因为并非出于太子所愿。太子也是被逼无奈，其实他心里比谁都难受。小福要是知道，必定肝肠寸断，一定会受不了。小福。小福，这么晚了，你怎么在这里啊？姐姐，我不想活了。你干嘛说这样的傻话？到底发生什么事了？你不要再哭了，你让姐姐看着心疼啊。是不是你又做错了什么事啊？还是你被人冤枉，受责骂了？我没有做错，我没有错，错的不是我，是他。你把话说清楚啊！到底发生什么事了？是不是太子殿下？姐姐，你不要再提他这个人好不好？我真的不想听，我不想听，我不想听，我不想听。好好好，我不提了。你不要太激动了，别哭了，小福。傻丫头，他以前也是这样叫我。他说的没错，我是彻彻底底的傻，我是一个傻丫头。姐姐，别哭了，小福，乖，别哭了，姐姐。洗个澡，什么都不要去想。然后呢，乖乖睡个好觉。宫中不愉快的事，十有八九。还有什么是我们没有经历过的？事情总会过去的，就算再深的伤口，也会有痊愈的一天。你不想说话就算了，等到明天，鸡鸣之时，就又是新的一天，新的开始。
该起床了，小福，小福，小福，该起床了。怎么发热了？你怎么生病了，小福？小福，小福。现在什么时辰了？我要回东宫去。你休息一天再说吧。你这个样子怎么回去啊？有些事一定要今天解决。奴婢向太子请安。福儿，你不要这样子。奴婢侍奉不周，罪该万死，请太子恕罪。福儿，我不是这意思，我是逼不得已的。我也是逼不得已的，我没有办法再伺候太子，请太子。把我调离明德殿。你，你要走？是，太子大婚在即，福儿无能，没办法伺候您与太子妃。不行，我不能让你走。眼看着你跟太子妃每天恩爱的样子吗？你要我天天忍受心如刀割的痛苦，这不是跟死一样吗？那就请太子放过孟府，不要让我活受罪。好，事到如今，如果你心里面真是这么想的。做的最后一件事，你的心真那么狠？是你要我放你走的。我要走，你可以留啊。你是太子，你要留我能走吗？我想不到，王孟福在你眼里是一个可有可无的奴婢。福儿，你听我解释。你不要再说了，我已经心死了。你，你，福儿，福儿，福儿。刘御医，孟福得的是什么病？怎么会突然间昏厥呢？回禀太子，孟福他没病。没病？怎么可能？没病怎么会突然昏厥呢？啊，孟福是体虚气弱，稍有风寒，体力透支，所以才昏厥的。观其脉象，搏动有力，是喜脉啊。喜脉。孟福，他有了本太子的骨肉。太子要下官，如何开放啊？你这话问的真奇怪，当然是医正开放了。那太子是要下官开安泰药呢，还是华泰药？这此事事关重大，请太子三思。但孟福怀的是本太子的血脉啊。哎，宫女和太子私通，还诛胎暗结，这可是大罪呀、啊！依微臣愚见，还是请太子当机立断，否则日子久了就难再掩人耳目了
，到时这恐怕大小都难逃一死、啊。够了，此事本太子自会妥善处理。要是宫里面有任何的风声泄露，第一个死的绝对是你，知道吗？呃，微臣，微臣必定守口如瓶，请太子放心。下去吧。愿替你担当，本太子绝对不是个始乱终弃之人。回禀皇上，使者回话，突厥可汗对于缔结姻亲之事大为赞同。哦，如此说来，此事可行、啊？太子的大婚要火速进行啊！一来。能借此平定边患，二来，边关的将士也得以喘息，老百姓也能暂避战火，这可是一举多得的好事啊！大婚之事，岂可儿戏？更何况与突厥结为婚盟，着实弊多于利。皇儿何出此言？禀父皇，儿臣今日若娶了突厥公主为太子妃，他日太子妃。即为皇后之选，试问我李姓泱泱大国，怎能容忍一个外族女子来母仪天下呢？更何况此举，恐怕引起吐蕃的不满，暗以生变，届时是祸是福，仍是未知数。所以，所以，大婚之事，儿臣恕难从命。这是恕微臣糊涂，臣记得。当日太子力主安乐公主何帆，以为结姻亲而免干戈，为什么如今竟讲结姻亲而动干戈呢？臣也记得，太子认为缔结姻亲能将我国风范教化蛮邦，而今迎公主入城，比送公主和亲更能彰显大唐气量，不是吗？皇儿。众卿家的见解，你有何辩说、啊？总之，大婚之事，儿臣认为实不可行。太子，你是一心为国而绝不可行呢，还是存有私心而绝不可做？要儿臣娶蛮夷之女，实不可行，亦不愿行。荒谬！请太子慎言。你身为太子，竟为了顾及一己私利，忘却国民福祉，是大错特错。哼，当初让他当太子就是个错误。儿臣只想送母后八个字：聘及私臣，为家之所，还望母后能有一番顿悟。你放肆！你竟然出言侮辱皇后，大放厥词，岂是太子所为？正是因为儿臣身为太子，所以遇到事情理应辅佐皇上，遇事议政辅政，直言改进。倘若皇上要的是一个遇到事情只会退缩的太子，启禀父皇，儿臣宁可不为。好，那么朕就成全你。皇上，废除太子，姿势体大，非同小可。隆基，请太子慎言。皇上，还请皇上三思慎虑啊！皇上，太子年少气盛，一时冲动，口出狂言，还望皇上恕罪呀、啊！皇上，皇上恕罪、啊！皇上恕罪、啊！皇上恕罪、啊！皇上恕罪、啊！恕什么罪啊？嗯？既然你对太子这个位置毫无留恋，朕自会慎重考虑此事。退朝！实在太过分了！除
楚军堂堂太子，竟敢在朝堂之上出言不逊！这个崇俊，心高气傲，自是太子身份，气焰逼人，口口声声说以国为重，以民为先，哼！可今天看来，他是口是心非，不过是和亲突厥公主嘛，他就败露心声。你被太子之位，其实皇兄并非不以大局为重，只是皇兄太重情义，才会坚决拒绝和亲之事。此言怎解啊？皇兄对婢仆爱护有加，主仆情谊非比寻常啊。崇俊与公婢私通。啊！哎呀，女儿，此事重大，不可道听途说呀。女儿并非道听途说之人，此事是女儿亲眼所见的。你天风何日立，女儿同意婢仆游湖赏花，却看见皇兄同意婢仆手牵手，态度非常亲密。父皇和母后如果不相信的话，大可以传其他宫婢，他们都在场，也一一看在眼里呢。放肆！楚军失德失行，将来如何成为一代明君？父皇，您真的要废除皇兄吗